八月二十八日月曜日。今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新庄一華です日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後八時まで生放送ですいやー暑い暑いって言ってる間に8月がもう終わっちゃうよねという最終週でございます,す、ねはい、本当にもうね、えー、小指の上では少々超えてねもう残暑なんじゃないのという話なんですがまだまだ本番という感じでね、えー、秋の声は一向に聞こえてこないんですけどどう,どうあのー、週末子供の野球に関わっているんでです、はいうん、でねあのコーチやってたりなんかするんですけどす、ねまあ、コーチやってるとその子供にねあの野球の練習付き合うっていうのだけじゃなくてこういろいろなイベントごとについて、えー、何か大会があったりするとその開会式とか閉会式とかねそういうのの手伝いとかもするんだけど秋の大会がさ、はい、始まったんだよ。あ始まったんですかそうなんかね日程的にそろそろ始めないといけないっていうのがあるらしくって、うんうん、でこの、まあ、ある意味地区大会みたいなやつなんですねでその先上部大会っていうのがあってであの都大会だとかなんとかとかね、うん、強いチームが上がっていくみたいなのがあるんでその日程等々をそれを秋のメインに据えると。例えば10月11月とかに添えると、はいはい、そろそろ予選を開始しないと間に合わなくなっちゃう,う逆算したらそうなりますよねそうなのよそうなのよでそれとは別にトーナメント式のねあの区長杯っていうのもあったりなんかしてだからその両方の開会式があのこの週末あったりなんかして、ね、両方ですか忙しいですね土曜の朝も開会式、はい、日曜の朝も開会式,開会式だからあのもうなんかねえあの育成者同士で話すと「いやおきおきって言われてもなこれな」なんつって<笑>もうでさあの一様にこうねなかなか一堂に返す機会ってないんですけどこうざーっとこう子供たちも並んでで育成者の人たちも並んでみんな肌黒いねって言って、ね、<笑>この週末そうあのいろんなものがね4年ぶりだっていう話で、はい、で,で今日の「あのオールニッポンお願いリクエスト」あのさんまさんのね、えー、番組でもおこの夏の出来事とだとかっていうのを募集するっていう話ですけど、ま四年ぶりにコロナ開けてで。合宿やりましたっていうチームが結構あって、うんうん、だそうすると、まあ、それは朝から晩まで玉をかけて焼けるよねっていう、ねね。こんがりしてきますよね。そうそうそう、そうね、もうね、ずらっと並ぶとそんな感じで、<笑>で、そこでね、まあ、秋も一つよろしくお願いしますね、なんつって、あの、育成者同士の、こう、納涼会みたいなものがあったりとかして、で、そこで、こう、秋の大会に向けて、なんつって、各チームご紹介があって、ということをやると、あの、なんだかんだですね、えー、番組聞いてくださってる人がいたりとか、まあ、それだけじゃなくてラジオを聞いてるんですと、うん、で昔は日本放送を聞いてたんだけど、あのー、例えば町工場やったりなんかしてで代が変わって俺にチャンネル券が来たんでちょっと今変えちゃったんだけどね<笑>なんていう方がいていやいやいやいや今週だけでもいいんでお願いしますよ。<笑><笑>もう本当月曜からお願いしますよ。切実な思いがしますから。切実なね。<笑>そう。え、この一週間はとてもとてもとても大事な一週間のことです。そうです。はい。で、あのー、この番組ね、いろんな形で、えー、お送りしております。あのー、AM1242 でも、FM93 でも、そして、えー、ラジコでも、リアルで聞いてるよって方もいらっしゃるでしょうし、あるいは、ポッドキャスト、YouTube、ラジコのタイムフリーで、後から聞いてるという方もいらっしゃると思うんですが、そもそもの大元は、この朝、朝6時から8時に日本放送で放送しているということでございますので、はいまあ、いろんなデバイスで聞いてらっしゃる方いらっしゃると思いますけれどもいろんなデバイスで何で聞いてもですね朝6時から8時に日本放送を聞いたよと。いうことになりますんで一つ皆さんよろしくよろしくお願いいたします,しお願いします本当にねもうこれを今日は何しろ言いたくてといやもういや、ね、必死ですよ必死ですよそのためにこれだけ肌も黒くなったようなもんですよ,ですよそ,そうなんですか<笑>ね、えー、これからね一週間大変な戦いが待っておりますが皆さん一つご支援のほどよろしくお願いいたします,しします、えー、コージアップは激論ダブルコメンテーターウィークということで今日は評論家宮崎哲也さんと、えー、政治ジャーナリストの青山和弘さん登場千葉の野菜も当たりますのでぜひご応募いただければと思いますあなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向ジアップはリスナーのあなたコメンテーター私田新業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、ぜひメールやツイッター改め X で番組にご参加ください
今週の OK 工事アップはスペシャル企画「工事アップ激論ダブルコメンテーターウィーク」6時台から、えー、2人のコメンテーターの方々が生登場今朝は評論家宮崎哲也さんと元日本テレビ政治部次長兼解説委員で現在は政治ジャーナリスト青山和弘さんです、えー、6時13分ごろもすぐにご登場いただきますがまずはこれからの岸田政権について、えー、今朝もね世論調査の結果というものが出てきておりますで、えー、内閣改造や党役員人事さらにこの後というところを占っていただきますえそしてニュース7時またぎ主要国の中央銀行幹部経済学者らが一堂に集まるえ経済シンポジウム通常ジャクソンホール会議についてえそれからウクライナ情勢プリゴジン氏死亡確認というニュースも入ってきております7時10分過ぎおはようニュースネットワークは福島第一原発処理水海洋放出先週始まりましたけれどもこれについてまあ、中国などなど様々な反応が出ておりますそしてニュースキーワードはルビー財団について、えー、マネックスグループの創業者松本大樹氏が、えー、設立したあ漢字の振り仮名ルビーを普及される活動ですそしてスクープアップアメリカ大統領選共和党のテレビ討論会などが行われております今週は千葉の美味しい野菜の詰め合わせですご意見をいただいた方の中から抽選で毎日5人の方に長生きと書いて調整調整地域の農産物加工品の詰め合わせをプレゼントします調整地域は夏の代表野菜であるトマトやキュウリの産地で多くの農家さんが活躍しています。白子町、調整村を中心に玉ねぎの生産も盛んで収穫体験などの PR 活動も行っています。また梨も古くから栽培されていて環境に優しい栽培法にも取り組み市場でも高く評価されています。このほか里山育ちのお米やそば、レンコンや自然薯など調整地域ならではの品目も多くあります。今週はこの時期に採れた旬の農産物や加工品をセットにしてお届けします。調整地域の旬の食材、長生きのもとで夏を乗り切りましょう。えなお、お届けは9月下旬を予定しております。プレゼントの応募、おはがきでもお待ちしています。郵便番号 100-8439。日本放送、飯田工事の OK 工事アップまで。工事アップの番組ホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらからも応募ができますので、ぜひご利用ください。今週はコージーアップ激論ダブルコメンテーターウィーク毎日お二人のコメンテーターがこの時間からご登場です初日の今日は評論家宮崎哲也さんと政治アナリスト青山和弘さんですお二方おはようございますおはようございますよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、宮崎さんはおなじみというところですが青山さんに朝の番組でご出演いただくのは今回初めてそうですねはいありますざっとでありますがあのプロフィールご紹介をさせていただきますえー、元日本テレビ政治部次長兼解説員、えー、野党キャップ自民党キャップを歴任した後国会官邸キャップを2回通算6年務められ旗政権から岸田政権まで、えー、述べて15の政権を取材されてきたという、えー、政治取材政治報道のスペシャリスト現在は日テレを退社されまして政治ジャーナリストとして活動されていらっしゃいますで宮崎さんとはあの YouTube のね、えー、宮崎さんのチャンネルでもあと「文藝春秋デジタル、うん」あそうですねそこでも宮崎さんに来ていただいて、はい、この人はね、はい、本当にこう古い付き合いで、ええええ、ねあの YouTube チャンネル詳しく言ってるけど、ね、一緒に取材したことも,あるもう20年ぐらいになりますよね。そうそうそう20年ぐらい。えー、小泉政権。ね、そうですね、まあ、安倍さんもそうですし民主党政権もそうですよね。だからこう、はい、私からするとさ、うんうん、あの共同取材者。<笑>なるほどで今でもずっと会社は普通組織ジャーナリストってさ、はい、あんまり取材しなくなること多いんだけど、ねうんうんうん、この人はずっと取材し続けてるところがすごいんだいえいえでも本当あの私は宮崎さんが会いたいって言ってますっていうのをこう出しにしてですね、はい、<笑>政治家との懇談とかを設定するというのをですね<笑>なるほどよくやってきまして本当宮崎さんにお世話になっていえいえこちらこそ、えー、<笑><笑>いくらでも出しにしてくださいはい<笑>えだって20年前っていうとねその当時っていうのは自民党担当とかでいらっしゃったんですかそうですね、その前は野党キャップとかもやってましたし、その前はね、僕、ちょっと朝のニュースのキャスターみたいなこともやってたんですよ、そのあたりでちょっと番組を作ったりして、そこに今宮崎さんを呼びしたりもしてましたし、はい、あ,あれ、本人も載ったしな、希望のそうですね。そのあたりからでまた僕は政治の現場に戻ったときにじゃあ宮崎さん一緒にちょっと話聞きに行きませんかみたいな
なるほどことでしたね。はい。二人三脚というか。あの、優勢解散あるかないかとかさ。二千五年でしたっけ、はい、あれはそうですね。そ,そもそもその前に参議院で優勢法案を、はい、あの否決するのかどうかとかさ、そうですね、一緒にやったよね。あの時僕はあの仮面派を担当してて、まさにこう優勢民営化反対の。もうあの棟梁みたいな人だったんで、えーまあ、そこをこう聞きながら、えーまあ、宮崎さんとも意見交換して、えーまあ、あの否決されるのはあのもう織り込み済みだったんですけどまさか小泉さんが解散するかどうかっていうのが、はいまあ、焦点になってましたよねなるほどその参議院で否決されたのに衆議院を解散するっていうのがあり得るのかいや本当に起きて破りの、ね、ただまあね、えー、そうそう、えー、それはさ、はい、まあ当人に当てたわけだけど間違いなくやるぞっつって。だけど亀井さんは最後までねいややれるわけないって言っててそうそうそう,うこはダメだ懐かしいね<笑>思ってましたけどねまあそ,、えー、そういうそういうこう関係なんですよはいはい、えー、でまああのー。今回ね、このゾーンでは岸田政権のこれからってまさにその解散中ものが6月あたりにはうわーっと上がってきてこれがスーッと下がっていった、ね、その後どうなるか風っていうことじゃそよ風みたいなものが吹いてるわけでそこら辺のそ,そこら辺の審議はね後でお、えー、あの方がいたいと思うんですけど、えー、まあどうどうなの？えっとねあのー、6月の見送って次はやっぱり9月が本命だっていうふうにまあずっと言われてきたし、はい、岸田さんの頭の中に間違いなかったんですねただ、この支持率の状況だと、はい、負けてまでやる必要性ってやっぱりないんですよまだあの任期4年の中で2年経ってないんで、はい、なので負けてまでやる必要ないってことで言えばやっぱり9月無理する必要ないんですがやっぱり諦めてない人たちっていうのはまだいるんですね自民党内の一部にもいるし岸田さんもまだ完全には諦めてないんです。これ9月っていうことは臨時国会冒頭,冒頭ですね冒頭、まあ、もうそれかもしくは補正予算、まあ、経済対策を通した後と、そうすると10月になって、選挙はまあ11月にこぼれてくるかもしれないですね。そ,うすまあ、それがそよ風として、今、噂としてこうちょっと出てるんだけど、はい、私の、ね、読,み筋読みの本筋は来年なんだよ。はいあくまでも,もうあの今年やる必要なくて総裁選もね、まあ、乗り切れちゃう、はいまあ、対抗馬が自民党内にいないんで、まあまあ、乗り切れちゃうと思えば、まあ、やらずに来年でもいいんじゃないかっていう考えもありますしねただね、はいまあ後で話すけど、はい、あの今、景気はね、ええええええまあ、物価高はあるけれども基本的には絶好調なんですよ、日本の景気は。ええ、そうですねで、えーとまあ、そのさらにこう例えば政党支持でいうと維新がさ、はい、ちょっと伸び悩んできてるじゃないですか。すねはい、とさで中国の経済が変調をきたしているんで、はい、日本にその影響がどれだけ出てくるかっていう来年あの年,が年明け以降って読み切れないところがあるのでうそうなってくると、はい、今やった方がいいと。いう判断も出てきて、今日のさ、はい、支持率が、この土日の支持率が注目されたんだけどでまさにその足元の支持率が3つ出てきております、日経新聞、テレビ東京の調査では内閣支持率 42%、まあ、不支持の 50% よりは低いですが、前の調査から2ポイント上がった、うん、で読売は支持率 35% で前回と同じ、えー、毎日は支持率 26%、前回から2ポイント下がったという、うん、まちまちな数字が出てできてますがこれをどう見るかお二方、まあ、あの基本的にはまあ下がりが幅は少なくともあの大きくはなくなって。ってなんですねだから、はいまああの、よく言えば下げ止まったという感じなんですね、やっぱり岸田さんはですねそろそろこう下げ止まってくるんじゃないか、そして少しでも上向いてくると、やっぱりまた解散の目があるんじゃないかと見てるんですね、特にこの、まあ、処理水の問題は、この過断に決断したということで、逆にプラスになるんじゃないか、でこれからあの9月に入ると、外交日程が目白押しになってきます、はいえー、そうすると、それと内閣改造ですね、まあ、これも大した目玉ないんですけれども、やっぱ改造によって、まあ、少しこう、気分が一新されて少しでも反転してくれば、はいまあ、解散の可能性っていうのは少しやっぱり出てくると思うんですただまあ毎日新聞なんかの世論調査では処理水の問題は説明不十分が 60% なんでまあそんなに評価されてないのかもしれないただまあ読み売りとかはですね結構、まあ、正直よかったみたいなもうこれも聞き方にもよるんですよね多少ね。まあ、あの少なくともがやっぱ決められないとかですねなんか岸田さんってこう、はい、なんかこう行動が遅いねみたいな評価を打ち消すという意味で、まあ、期待はしてますね、少なくとも読売新聞は評価するが 57% で、はい、評価しないが 32%、はい、ちょっと対照的な、そうなんですよ、ね、日経も処理水放出理解 67% っていう、ねうん、数字が出てきた、ね、そうすると、はい
、まあ、日経と読売を信じれば、うんうんうん、あのどちらかというとプラスになっている可能性というのもあるわけですなあとね、うんうん、中国が異様に反発してるじゃないですかこ,の、はい、これが逆に岸田さんにとってプラスになる可能性って十分あると思うんですよね。うんうん、やっぱ中国に対してこう強い姿勢でね、はい、あの揺るがないっていうところがプラスになってくるこのあたりもですねいやだからあれはさ堀江貴文さんがさ、はい、いや言うような感じでさ、うん、やっぱりねあのおすあの処理水がさどうこうと,という、はい、この後に及んで言う人たちっていうのはあの中国のさ手先かみたいな感じに<笑>いや堀江さんが言ってるんだよ、ね、それも言い過ぎだと思うけど<笑>、えー、<笑>俺が言ってんじゃない、はいはい、堀江さんが言ってるんだけどんそんな感想っていうのは出てきてもおかしくないあ、うんまあ、ネット論なんかではねそういった反応も含めて出てきているよねという感じもありますよね。でねでまあ、これ今後の日程としては、まあ、9月まず、えー、G20 だったりとか APEC だったりとか,アセアとか,、ね、アとかがあって。はいはいででその後、まあ中頃に、えー、内閣改造党役員人事があるんじゃないかと、うんはい、で終盤になると今度は国連総会絡みでまたあ総理は出かけていくと、はい、これ外交が私立だとかに与える影響っていうのは山さんどのくらいあるもんですか、えー、あのただですね G、えー、あの G7 広島サミットほどインパクトのある外交日程っていうのはもはやないんですね、うん、なのであの、はい、そんなに大きく影響するとはとても思えないんですけれども、うん、やっぱり特にこういう中国の問題とかが出てきているときにやっぱりアメリカや韓国と連携していく特に韓国の、ね、ユン大統領はこの処理水の問題にもものすごい理解があって、まあ、会談、ね、怖い話とまで言い切って、うん、あのこの処理水の問題なんかで恐れる,な恐れることはないって言い切ってる、はいる、まあ、そういうところと連携していってさらにこう中国に対して毅然とした対応を示していくとそれはあのマイナスになることは間違いなくないし、うん、あのプラスになるんじゃないかってことをやっぱり外交の岸田としては期待しているところなんですね。あと一、うん、つねやっぱりあの考えてるのは、はい、というか我々が考えてしまうのは、うん、岸田さんが考えてるかどうかと思うことして、うん、9月の半ばに内閣改造あるじゃないですか、はいはい、これがどうなるかっていうのがなんか女性閣僚いっぱい入れるんじゃないかみたいな話とか、ね、いやまあの全くもうなほとんど変化がないんじゃないかっていう説から、えーまあ、松川るいさんがね落ちちゃいましたからねやっぱり女性閣僚入れるのはいいんだけどなかなか候補者がいないんですよ。うんうん、それはあのもう間違いないと思いますね。うん、でも例えば、うんえー、今ほら、ええ、次の首相のトップになって踊り出た茂木さん入れるとかさ。え石破さんでしょあ一応ごめんなさい、茂木さんじゃん、茂木さんはもう、そうそういやあの石破さん入れるとかさ、石破さん入れるはね、ウルトラシーとしてあるかもしれないで,でもこの間、会談したしね、そうそうそう,あそうなんだ、ただね、石破さん入れるってことは、麻生さんと敵対するっていうことでもあるから、はい、それをやりきるかな、それなんだよ、そこなんだよ、そうちょっといろいろさ、相相関係、相相こうの関係だってさ、ええ、だってさ今までの,あの人事にはさ、影響を与えてくるのさ。いやまたその麻生さんさんについてなんかネット上の記事ではあるんですけど引退かみたいな記事が出てきちゃったりとかして、うん、そうですねあの息子さんが今あの JC の回答をやってるんですけども、はい、1月で終わるんですよね青年会議所の回答が、うん、それはね実感の問題ではあるけど、えー、いつだかわからないという、えー、はっきりとわからないただあの地元の福岡でもですねやっぱり来年のあ,あのそう1月以降の解散になったら、うん、もう息子に譲るんじゃないかっていう噂は相当出てますね、えー、ただ今ここで麻生さんがかけるととはい、相当岸田政権の屋台骨が揺らぐのも間違いないですね。えー、ここが気になるプラスのゾーンスタジオ長官各紙が入ってまいりました、まあ、週末明けてというところで一面トップはバラバラという感じです、えー、朝日新聞 iPS 研究猛追される日本、えー、論文特許海外が上回る。えー、そして読売は歯の治療情報データベース化災害時活用身元確認迅速に、まあ、歯並びだとかその治療の、ね、履歴っていうものは身元の確認の大きな、うんえー、手がかりになる、ねね、犯罪とかが起こった場合によく歯を,歯を見るってありますからね。うん、ありますもんね。えー、それから毎日新聞、アフリカの大国ナイジェリア医師流出負の連鎖という、まあ、あ人口に関する特集の記事というところでありますで気になる記事でなんですけどこれ産経のです、ね、スポーツ面のところで出てるんですがさっきあのスポーツニュースで、えー、新行アナウンサーも紹介してくれましたバスケットボールのワールドカップ、えー、日本は歴史的な勝利を飾ったぞと、えー、フィンランド相手に98対88で勝った、ねねうんえー、これが実に17年すごいですね。うん
、でこの、まあ、映像等々ご覧になった方、えー、そのねもう一番いい席、えー、ちょうどこのベンチの裏のあたりの席っていうのが空いていてなんだこれはと、うん、満席になってるはずだろうという話があって、うん、でよくよく調べてみるとそれがいわゆるスポンサーの方々のお席でありましたと、うんであのー、こういう,こう大会中のは国際的な組織、まあ、競技団体が、えー、まず一義的に仕切ってでそれをこう現地のねで今回の場合は日本だけじゃなくてフィリピンインドネシアと共催という形でやっている。で、えー、関割に関して、まあ、あ国際団体の方がそこの部分を仕切っていたんでなかなか日本から手出しができないんじゃないかということが言われていたんですが、えー、空席エリア一部再販売というふうに思っていてそうなんですよでこれ確かに日本の組織委員会がこのお世界国際バスケットボール連盟、えー、フィバ側にこうい,いいかにしてくれよっていうのを申し入れるんだって話が週末に出てたんですね。あのーね、渡辺選手だとかあるいはトム・ホーバスヘッドコーチが、うん、い,やいくらなんだってここの空席おかしいだろっていうのを、うんうんうん、あのツイッター今、X ですがに上げてたりなんかして選手にそういうこと言わせやまずいだろうっていうのは、うん、結構、世論として出てたので、えー、今回。えー、それをさ、ま、再販売するんだと、うん、いやなんかそういうふうに動いていくと、まあね、あるべき柔軟対応、まあ、もともとあるべきなんだけれど迅速にこうそういうことをやることを決定したのは素晴らしいと思いますね、うん、いやそれこそ夏の甲子園みたいにここをもう子どもさんの席にしちゃって、うんね、バックネット裏とか子どもがずっとそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうあげようよっていうのを高野連が決定したというのがありましたけど似たようなことやったらねこれバスケットボール人口もまた増えたりなんかして。ええ、あの私は野球のコーチやってるんであサッカーだけじゃなくてバスケにも子供が流れちゃうととかいろんなこと考えちゃうんですけど<笑>バスケットって子供たちの間でやっぱスラムダンクとかの影響もあって人気はあるんですよね、うん、すごくね,ねだから本当にあの喜ぶしあの需要はもうものすごいあると思いますよ、ね、アメリカではプロがね、はい、そうそうすごく盛んだし、ね、4大スポーツですからね,ねはいお聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩二の OK コージーアップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます毎朝6時の生放送では登場するコメンテーターの最近の活動はもちろんたっぷりとニュース解説をお送りしていますレギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加くださいえー、今週はコージーアップ激論ダブルコメンテーターウィーク毎日お二人のコメンテーターの方々ご登場です今朝は評論家宮崎哲也さんと政治ジャーナリスト青山和弘さんですお二方引き続きよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします,しますさあまず為替の動きをお伝えしておきます円相場ですが1ドル146円40銭付近で取引されております、えー、では経済にまつわるニュースこちらのニュースです経済シンポジウムジャクソンホール会議日銀植田総裁が参加アメリカ西部のジャクソンホールに主要国の中央銀行幹部などが一堂に集まる経済シンポジウムジャクソンホール会議が行われました日本からは日銀の植田和夫総裁が参加しました26日のパネル討論会では米中対立をはじめとする地政学リスクが日本や世界の経済に成長の下振れをもたらす恐れがあるとの見方を示しましたえーまあ、FRB のパウエル議長も講演をして、まあ、あ適切だと判断すればさらに利上げする用意があるというような発言もあったと、うんまあ、それもあったのか先ほどの、ねえー、ニュースでの円相場146円台の半ばと。一時期は144円台までそうですね、えー、落ち着いてきたんだけどまた上がりましたね、うんうんうん、いやすごいですね上がるというか下がりましたね、えー、で、はい、あのね地政学的リスクって一体何なんだろうと思うんですけど、はい、ちょっと前まで地下政学的リスクといえば、はい、当然ウクライナ戦争だったわけですが今日今回は米中対立っ
ということが、はい、姿勢がクリスリスクに挙げられているということで、うん、で私はね、米中対立というのは、まあ、あの、あの、処理水の問題とか考えるとね、あの、アメリカと日本とは中国もこう、そんな感じだから、はい、えっ、ー、と、米中対立というのも、激化していく可能性というのはあると思うんだけど、うん、今考えなきゃいけないのは、はい、中国の景気後退。うんうん、ああ、そうですね、うんうん。こっちの方がよほどこう、あの世界経済に対する影響っていうのは大きいだろうと思うんですけど、どうですかいや、もう中国のやっぱ景気後退が日本の経済にもね、もちろん影響するんで、はい、それこそ岸田さんの解散戦略もね、はい、影響してくると思うんですよね、やっぱあの不動産会社の、まあまあ、倒産するんじゃないかっていう話もありますし、まあ、そういう流れがやっぱり来年、特に深刻になってくるんだとしたら、やっぱり日本も今のうちにね、今、景気がいいうちにやっぱ解散すべきだという声も強まってくるし、やっぱりこの中国のリスクっていうのは、本当に深刻に考えなきゃいけない状況ですね中国はどんどん内需が縮小していって、デフレに近い状況になってきているし、はいえまあ、あのそういう経済状況を反映して、出生率もね、日本よりも。もう下回るような状況になってきてるじゃないですか。はいうんうん、だからそれがこう今後どういう影響をもたらしていくのかっていうのは、まあやっぱり中国経済っていうのは世界経済の中で極めて大きなあ、うん、こうあれを占めるような、まあそうですよね、あの地方国を築いているようなそういうアクターですから、はい、それがね。確かに大きな不安要因としてあるんですよね、うん、特に今回の処理水の問題でもね、中国政府の対応って、あまりにやっぱ合理性を書いてるんですよね、うんまあ、昔はね、中国といえばそうは言っても、あのまあ集団指導体制で、ある程度の,その知性っていうかね、はい、あの合理性っていうのはある部分あったんだけれども、うん、いよいよ習近平の独裁が強まってきて、本当にこう暴走しかねない、まあ、やっぱプーチン化が進んでるというかね、まあ、そういうやっぱリスクっていうのは高まってると、やっぱり我々日本国民もちゃんと認識した方がいい段階に来てると思いますよね、まあ、処理水の話、等々後ほどまた取り上げますがちょっと、はい、恐ろしい話だね、それ、習近平体制のプーチン体制化が始まるということは、ものすごい不安定要因を世界が抱えるということロシアにとはやっぱ比べ物にならないね。やっぱ大きい経済規模ですからね。うん、で核保有国でもあるしと。そうですね。うん、まあロシアも核保有国ではあるんですけどね。<笑>で、えー、これじゃ日本への影響というところで、まあ、まだねそれはね、うん、であのはっきりとした形では出ていないた。多分あの海産物の輸入を。あ全面禁輸する、ね、全面禁,禁止したので、うんはい、多分日本の海産物ってすごく、うん、あの特に高級海産物とか安くなるんじゃないかと思うんですよ、ね、いやもうあのあ福岡の,その市場とかでは3分の1の値段に下がった高級魚もあるということなんで、まあ、実際影響は出てると思うんですね、まあ、いつまで続くかというのがやっぱり問題でしょうね、うんはい、ただまあ輸出に関してはそれほどまだ、はい、あの発あの全,全般のね輸出全般に関してはそれほど出ていなくて、うんまあ、主力のね4月、6月の GDP を見る限り、はい、さっき、日本経済絶好調だって言ったけれど、うん、あの実質経済,経済成長率の伸び率が年間、年率変換で 6.0% って、はい、私はこんな数字は見たことが、この,この<笑> 20年間、見たことがないぐらいの伸び率で、これ、名目成長率はもっとすごくてさ、確か 15% ぐらいになってますよね、はい、名目って。はい、だから、えーあのにあのほとんどね、こうなってくると、うんうん、さっきもねあの、タクシーの運転手さんとお話したんだけど、はい、東京は、ね、バブルだからなって,って、俺が言おうとした言ったら、うんうんうん、いや、私もそういう雰囲気は感じます。うんうん、あやっぱ景気のいいところはそうそうそうそう、まあ、バブルというのは、後からしか分からないんだけれども、うんえーえーえー、バブルと思わせるような、そういう,こう景気状況になっているということで,す、ねうん、でもやっぱりこういうね、パウエル議長なんかの、まだ金融引き締めをやるっていう雰囲気を醸し出している中で、はい、やっぱ上田さんがね、じゃあ日本も、うんまあ、今、円安も進んでる、ガソリン代も高くなってるっていう中で、うん、やっぱまあ金利の、まあ、いわゆる財務省的に正常化の方にね、はい、少し舵を切り始めるのかどうかっていうのが、まあ、今後の日本経済の行方を決めますね。イードカップコントロールを微調整したじゃないですか、はい、あれで今、えー、金利が 0.6% 程度になってますよね、長期金利ですね、長期金利が。はい、とさ、えーあの、メディアって本当無責任だと思うんだけど、うん、そうするとさ、はい、たっとたんにさ、あのーあのー住,宅ね、住宅ローンどうなるとかって言い始めるわけ。<笑>そう<笑>でさ
お前らが家やれって言ったからから<笑>あれだけやれやれ生やしたんでしょっていうそうそうそうそうお前ちゃんとさ結果に対して責任を持ってお前たちは喋ってるのかと<笑><笑>言いたくなるんだけど本当経済記者ってクソ野郎ばっかりだから<笑><笑>でもあのー、今今日ここのところねガソリン代も上がってきててこれまた延長するじゃないかみたいな話が出てきてますけどこれどこ,だどこまでやるんですかねえっと補助金の延長ですか,か、はい、まあ補助金はねやっぱりあの、うん、今まあ180円超えてきてますからガソリン代がやっぱりこれはやっぱり生活に影響があるってことでやるんだけれどもやっぱ基本的にやっぱ日本はガソリン、はい、脱ガソリンして電気自動車の方向に行くっていうんでやっぱりね抑制的にやっていくと思いますねでもさあのもし解散っていうことを考えるとさ、はい、秋の解散ってことを考えるとさ、ね、例のさ国民民主党の間で大揉めになったさトリガー条項っていうのをこれ立憲民主党も賛成ですから。あそうなんですねこれはね発動に向かうんじゃないかっていう感じもするんだけどどうですか、うん、まあありえると思いますねまあでもそれを抵抗,抵抗してるのは財務省ですからなるほど<笑>今週はダブルコメンテーターウィーク今朝は評論家宮崎哲也さんと政治アナリスト青山和弘さんにお越しいただいておりますお二方引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますだからねトリガー条項の話ですけどねほいほいとにかくこうこれをこ,あのこの発動を凍結しているのは三一一、要するに震災の復興、うんうん、復興,復興法で、はい、これをと財源にしてると、財源にしたんで、とあのこのやったわけです。あの凍結をした凍結したわけですけど、うんうん、こんなのはさありえない。ありえない。あのだってそんなな,なさ道路整備とかなんとかってあの復興とかっていうのは、うん、私は建設国債でやればよろしいと。はいうんずっと言ってるわけ、後々残るものだからそうそうそうそう、ただ、トリガー条項っていうのはね、25円一気にやっぱり下がっちゃうんで、はい、やっぱりまあ法律改正して下げるっていうのは、ものすごい大きな差になっちゃうし、やっぱり一回やめると、もう戻さないぐらいの覚悟がないとね、またじゃあ25円急に増やすってタイミングって、なかなか作れないじゃないですか、はい、やっぱだからそれがやっぱり財務省にとっては非常にこう、恐心を。財,財務省は現在全部だ、ね、嫌だから、いやまあ、補助金でやってれば、まあはい、あのそんな金額もいくらでもか変えられるし、るまあ、ガソリン代がちょっとでも戻れば減らしていく,いくってこともできるんでね、これ、中の冗談だけどさ、うん、凍結の凍結をしたらどうだ、凍結の凍結、そう、だからとすると元に戻せるわけだ、<笑>いや、まあ、戻せるんですけどね、ああ、なるほど、一個凍結を解除すれば、元に戻せるという、全問答みたいな、まあまあ、冗談ですけど、これ<笑>うん、でもこの話って、もともと道路特定財源というものがあってガソリンね、はい、車使ってる人は道路のメンテナンス費出してくださいねみたいなところから始まったってそうそうそうまさにそのね小泉政権だとかあのぐらいの時代からもう20年ぐらいそういうことやってるんだね,ですねしかもほら消費税もかかるじゃないですかガソリン税やっぱり二重課税の問題そうそうそう問題っていうのももう常々指摘されてるし、はい、まあ見直すなら一気にねもうここでガソリン代をやっぱり下げるんだっていう大きな決断っていうのもあり得ると思うんですんただやっぱ地球温暖化にね逆行する可能性があるんでやっぱそれだったらやっぱりこのいわゆる、e、電,電力で走る車に、はい EV, あのはい、EV にやっぱ使えるようなその設備を整えるとかそっちの方に舵を切るっていうのもやっぱ大きな流れとしては、ね、あり得るんでここはやっぱ政府の、ね、全体的なあの政策を見た判断っていうのが求められるとは思いますね、まあ、あのそういう,こう、はい、超企画的中長期の話と、うんうん、今、ここにある減税。あのはいあのあの値上がりの話って高,高騰の話っていうのをごちゃ混ぜにするのが財務省の手なんだよ、うん、<笑><笑>さあ、えー、ここで一つ電車の情報が入ってきております、えー、京浜急行です京急本線現在人身事故の影響で上大岡駅と金沢文庫駅の間上下線運転見合わせです、えー、京浜急行によりますと運転再開8時10分頃の見込みとのことをご利用の方ご注意ください、えー、上大岡金沢文庫駅間上下線運転見合わせとなっておりますえー、ご利用の方ご注意ください一部区間だったら京浜東北線とかで大体できるかもしれませんがちょっとね、えー、朝の通勤に影響が出そうですさあそして、えー、もう一つ用意していたニュースはワグネル代表プリゴジン氏の死亡確認というウクライナ情勢についてまあその見通しですとか反転攻勢がうまくいってるかどうかっていうようなね話も出てきてますけどこれしかしまあプリゴジン氏死亡ってっていうこのニュースもちょっとびっくりしましたけれども宮崎さんどうですか、まあ、私は暗殺だと思いますけど、はいあまあ、いかにもプーチン氏らしい手法、はい、元情報工作員である、はい、そうですよね,で KGB ですよねで今までもな幾度となく暗殺を繰り返してきたと言われている人ですから、はい、あの
いかにもこの人らしいな、うん、私は、ま、驚かないって話ですよ、ね、私はね反逆罪かなんかで捕まえて、うん、こうあのちゃんと,しと処刑すべきだったと思うんだけれどもやるんだったらね、うん、こういう手を使わないというところがこの人のなんかこう。まあね、暗いところだよね、うん、ロシア政府側はまあ関与してないんだということをまあ発表はしておりますがそうそうベラルーシ,、うん、ーシも大統領も、はい、しあの否定してるんだけど否定すればするほど怪しくなってくるっていう。うんなんかあの出発する直前にね、はい、あの飛行機にちょっと不備があって、修理を、ねえー、していたって話も,もう出てきてるんで、はいまあ、分かりやすいね、工作の可能性がやっぱ強いですよね。うん、SF FSB にこうあの指令を出したとかっていう話まで出てるからね、工作機械に対して、まあね、いや審議のほどはね、結局は分からないけど、はい、私は暗殺の可能性が大きくて、いかにもプーチン的手法と言っていいと思います。まあ、体制を揺るるがそううとするとこうなるんだぞっていうのをこう見せるところあるわけですか。うん、ただ実は偽装工作でどっかで生き延びてたみたいなね。はい、また都市伝説が出てきたりして。<笑>まあ、そ,それ映画。<笑><笑>そうそうそうそう。なんかアフリカの奥地にいたとか。そうそうそう,そう。もう映画それは。<笑>そうですね。かくまわれていたみたいな。そうそうそうそう<笑>おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。環境省が処理水放出後のモニタリング結果を公表。福島第一原発の処理水の海洋放出を受けて環境省は昨日午前福島県沖の11の地点で海水を採取しトリチウムの濃度を分析した結果すべての地点で検出できる下限の濃度を下回ったと発表しました今後も当分の間は検査を毎週行い環境省のホームページで結果を公表するとしておりますえー、先週木曜24日に放出が開始されました翌25日に行われた調査ではすべての地点で今回の加減値としていた、えー、1, リットあ1リットルあたり7ベクレルから8ベクレルを下回ったと発表しております。えー、ということであります私はあのとにかく、はい、中国のこの,あのヒストリックともいってでもいいかもしれないような反応っていうのは、はいえー、よくわからないですね、うん。あの中国人はね、結局今も観光で日本に来ていて、日本のお寿司食べたり、はい、まあ魚料理食べたりもしてるし、ね、なんといっても東シナ海で中国の漁船が漁業していて、はい、それは普通に水揚げしてるのに、うん、なぜか同じ地域で取れて日本に水揚げされたものは輸入しないっていうね、うん、もう完全に合理性を欠いた対応になってますよね。うん、なんか政治的なあのー、条件として出したことがあるんですか、えー、あのですね、私がまあ自民党幹部に取材したところによると、やっぱり岸田さんは習近平さんとの首脳会談っていうのを、この G20、まあ、9月に模索していたんですね、はい、その条件として中国側は、この処理水の放出を10月まで延ばせって言ってきたんですよ。はあ、でそれ会談終わった後にしろと。後にしろと言ってきて、まあ、それはもちろん官邸に伝わったんだけども、はい、そんな理由でね、延ばすわけにはいかないってことで、まあ、それを断ったら、まあ、その首脳会談ももうだめになって。るしこの前あの公明党の山口代表との会談もキャンセルしてきたでしょ、はい、そうですね,、まあ要はになってねえー、もう完全にもう中国がなんかメンツを潰されたような形になってるんだけれども、うんまあまあ、一種のいちゃものをつけてきてるような感じになってもともとはその首脳会談をやることに対するこうバーゲニングティップとして交換条件として,、うん、して差し出した、うんはい、たわけですよだから根源的なもんじゃないことここで明らかじゃないですか。はい、あ確かに、ね、10月以降は放出していいんだっていうんだから。でしょでうん、ところがそれをじあの日本側が蹴ったんで、はい、逆上したとしか私には思えないですね、うん、この非合理的な対応っていうのは。うんうんえー、でもメンツ潰されたうぬんっていうけど表,表にもう出ていたものでそれで日本が拒否したとかだったら分かるけど全部水面下でメンツものにもないような気がするんですそうじゃないですか、ね。だから中国の対応そのものがやっぱりあの非常にもう危険な状況に入っているとやっぱ私は見るんです、ね、だからそれが私は先ほど、うん、あのさっきもずっと言ってる怖い、うんうんえー、やっぱり習近平の独裁状況っていうのがですね、はい、やっぱ合理的な判断まさにロシアのプーチン大統領がウクライナに攻め入ったのも、うん、とても合理的な判断とは思えないわけですよね、はい、やっぱそういう状況に今中国はなってきてるんじゃないか、うんまあ、それを恐れさえ感じさせるやっぱ今回の対応権威主義的国家っていうのはそこがリスクなんですよ、はい、最大の。要するにこう独者最者的な人間が、はいこう何かこう逆上したりする,すると非合理的な対応を国を挙げてやってしまうっていうのがこれが怖いところなんでだから非あの権威主義的国家って私はだめだと思うんだけど体制として。
まあ、はいまあ、あの G 今度あの G20 はダメになったんだけれども ASEAN、はい、の場でね一応李強首相とああの、はい、岸田さんとの会談っていうのはまだセットされてるんですよこれどうなるか分かんないんだけれどもやっぱこれさえ拒否してくるようだとやっぱり会話のチャンネルがないと、はいまあ、打開するにも打開できないってことになってくるので、はいまあ、その辺の中国の対応っていうのはやっぱ次はやっぱ焦点で我々見ていかなきゃいけないと思います、ね、昔はね、えー、ちょっと前はね李克強がいたのにねあ李克強首相完全に排除しちゃいましたからね。共産主義青年団という,、ね、うところから出て,て、はいはいまあ、そこから出る人をこ,この間の前時代で全てパージしてしまったんとかね,本当あねあのひもう独裁体制が強まってるんでん非常にこのよくわからないこう決断が生まれてくるっていう、ねはい、そうするとね。がやっぱり、はい視野に入ってくるで経済がだんだんこうダメになってきていると、うん、あの衰退し始めてるとすれば、うん、ここがねなんかそうで、ね、危険な感じ、まあ、で,、ね、でもね、はい、あの経済規模を考えるロシアなんかよりも断然大きいわけですよ、まあ、世界経済に対する影響って膨大なわけ。世界第2位のこれでこう、GDP、あの有,有事というか、はい、あ戦果が上がるようなことになればとだからそれを考えると、まあ、最大のリスクとうん地政学まさに地政学的最大のリスクと言えるかもしれないですね,ですね、まあ、これねその指導部中国指導部がどういう意図でというところでやっぱ国内でそれだけ経済が、まあ、あちょっと曲がり角に来ていると、まあ、若い人たちの失業率は交渉でも 20%50%、まあ、ぐらいいってるんじゃないかみたいな指摘もあるとこれどうなんですかねこれをガス抜きとしてこうきっかけとして使っているようなところっていうのはあるんでしょうかね。これはね、うん、そこまでのガス抜きではないかもしれないけれどもいずれそれはガス抜きとして社会的な不満というものを外に押し出してくるって、はい、があの外への圧力に転嫁していくっていうのはこの国が昔やっていた手,、ね、あの手法だからやっぱりだかららやぱり台湾、うんの問題っていうのはねそういう意味では非常にそのきな臭い雰囲気が出てくると思うし、はい、やっぱり日本に対してもね、まあ、あのここまでその、まあ、例えば麻生さんの戦う核発言とかに対しても、はい、やっぱりこうなんか面白くないなっていうところで、まあ、この処理水の問題で一発かましてやろうみたいなね雰囲気を感じる私も外務省とかに取材してもですね、はい、やっぱり今、日中関係っていうのはやっぱり非常にそういう意味では微妙な状況に陥ってきていてなかなかこういう。まあ、処理水の問題をきっかけにね、はい、やっぱ大きくまた後退していくというか、溝が開いていく可能性っていうのは十分あると思いますね、うん、これ、先に日米韓の首脳会談もありました、でうん、今回、処理水の話も、まあ、西側各国には説明をして、説明をして、結構こうお、きちっと下地を作った上でやったと、はい、これ、その辺やっぱり面白くねえなって、中国的には包囲網だっていうふうに見る、見たりするもんなんでしょうか、まあ、あの包囲網だっていうふうに、自分たちのね、決して包囲網じゃないんだけれども、うん、ただまあ、いろんな意味でその包囲網を引こうとしてきたのは間違いないですよね。特に最近あの、まあ、台湾に対してその日本のまあ、麻生さんのみならずですね、まあ、萩生田さんであるとか世耕さんであるとかいろんな人が訪問してあの日台関係っていうのはあの近年になく密接になってきてるっていうところもあると思うんですよね。まあ、こうした状況の中中でやっぱり中国全中国全まあ、首脳習近平指導部全体がやっぱり日本に対する警戒感というのはやっぱこれまでなく強めてきているという状況にはなってい、ねうん、それとね、うん、あのキャンプ・デービッドの日米韓首脳会談というのは、はい、私はねこう因果関係が逆で逆やっぱり台湾が本当に有事の可能性というのが非常に色濃くなってきたからあの会談が必要になったと。ああれがありきじゃなくてそうだからまあ要するに微妙に価値観が違うんですよ日米韓っていうのは、はい、でもそれを乗り越えてこれには共同で対処するということを確約を取っておく必要があったというのがあると思うけどねうそうですね、まあ、特にまあユン大統領の姿勢っていうのが非常にやっぱりあの前の政権と全然違う状況になってきてますんで、はいまあ、これに対するやっぱりこう中国側の焦りというのもあるだろうし、まあ、日米韓というのはそういう意味ではこの前のキャンプ・デイビッドの会談ってなんか突然行われてね何だったのっていうところもあると思うけど意味としては非常に大きいと思いますね、まあ、だからそれですよ、うんうん、要するに台湾有事シナリオに対してどういうふうに対処するのかっていうことをこう詰めたと、うんはい、首脳が。そうですねここが大きかったと思うねうこれホットラインを設置してというようなねそうそうそうそうやりましたよね、うん有事の際にとそう、うん、まあ今までにはなかったのかっていう,、うん、うあと兵器の共同開発ね<笑>そうそう、えーえー
やっぱり今までとはだいぶ踏み込んだあの階段になってます、ねまあ、そうすると今度は向こう側のこう対応が、はい、反応が出てくるでしょ、うん、その反応の一環として処理水問題というのがあったのかもしれないと、うん、ただ数字悪ですよね,ねだって中国の原発だってねこれ以上濃度の高いトリチウムの、うんあの処理水というかあの水を流してるわけですし、はい、か完全に日本のこう反中感情っていうのをものすごく大きくしただけっていう気がしますけどね。うん、ねあまあかつて台湾で総統選をやった時にミサイル演習をやって。でそれで結局、まあ、中国にとってはよろしくないとされる李登輝さんになったみたいな、うん、同じようなことやって、ね、一方も、ね、やっぱこれ岸田さんにとっては、ねまあはい、今日、今朝出たあの世論調査は大体まあ支持率はまあ横ばいという感じだったけれども、うんはい、やっぱこうしたことに岸田さんが毅然と対応することで、うん、また岸田さんに追い風がちょっと吹いてくる可能性もあると思うんですよね。やっぱりこういった問題っていうのは、まあ、うまく対応することによって、はいまあ、岸田さんはそれをプラスに変えることだってできるかもしれない。だから、まあ、中国にとってはですね、はい、これは逆にこう悪手に出たっていう手も悪手だと思うね、うん、ただ考えられる例えばさ、はい、日本に対してのみならず韓国に国内に対してのアピールっていうのはあるのかもしれないつまり野党あ共に民主党共に民主党とか野党に対しての援護射撃みたいなそうそうそうそうそうそうだって共に民主党の方がさずっと、はい、中国にとってはいいわけだから、ユン、ね、政権よりも。はい。うん、そうすると、まあ、宛先は実は日本でもないかもしれないと。まあ、日本もあるけど。第一義的な宛先だけれども、次の宛先は実は韓国野党の。たい、こう。ああ、ちょっと。盛り上げていこうっていう。なるほど。<笑>続いて、教えてニュースキーワードです。ルビ財団。インターネット金融大手マネックスグループ創業者の松本大樹会長が漢字の振り仮名ルビーを普及させる社会貢献活動として今年5月下旬に非営利の団体ルビー財団を設立しました子どもや外国人が出版物や街中の標識などを読めるようにするのが目標としておりますもともとはニュースとしては少し前のものだったんですが宮崎さんが非常に関心も持たれてあでも最近でもね、はい、8月21日に東京新聞、えーえー、あ違うあア,メア,メアメバ、T、TV とかで発言されてますから。東京新聞にもインタビューが載ってたんで、はいうんえー、結構話題になってます結構話題になってるんですけど私はねこれね、はい、大賛成なんですよ。というのは、うんはい、先ほどほら出したさ去年出したさ、うんうんはい、あの教養としての上級合意って本の問題意識っていうのは。はい一つの問題意識はね、なんで日本の語人の語彙力って混乱衰退してしまったのか、貧弱になってしまったのかっていうことで、いろいろさ、はい、こう原因を追求してきたんだけれど、あのこれね、1945年、終戦後直後の国,、はい、国語改革っていうのがあって、はい、これがですね、原因で、その中で一番こう、うんうんうんあの高台に対して、はい、後の世に対して影響をもたらしたのがこのルビの事実上の廃止、うん、これねああの戦,戦前とか戦中までは多くの出版物とか新聞とかって総ルビが多かったんです、はい、全部にルビがあって,、うんうんうんてはい、でこれに対してパラルビっていうのは一部の出版物に対漢字に対してルビが振ってあるっていう総ルビとパラルビって追概念なんだけれど、はい、あの今でもねむずすっごく難しい漢字とかには、はい、パあのル,ルビが振ってあるから、U2、とかねあのパ,パラルビでもいいんで<笑>今のパラルビとも言えるんだけどほとんど事実上ね、はい、ルビはねとにかく少なくしなす,、はい、すべきだとつまりルビをなくしたから難しい語彙を使わなくなったっ一つにはね分からないでしょ、うん、まず読み方が読,、はいはい、読み方さえ分かれば、うん、意味が分からなくてもなんとなく身にこうついていくもんなんですよ、うん、でその意味を調べることも、はいはい、辞書で調べることも可能だ、はいはいうん、子供のことを考えるとね、うん、確かに読み方分かりゃ辞書引けますけど外国人や子供のことを考えるとそうでしょそうそう読み方分かんないと辞書すら引けないですよね,ですねだからね読書読書がだんだん衰退していったっていうのは、はいうん、一つの理由ってこれなわけね、えーえー、と同時にあの作り手の側編集者とか作家の側が難しいか読めないようなか、うん、スッと読めないような感じを、うんはい、あの使わなくなってきたどんどん制限するようになってきたということで、語彙力が衰退していったという問題意識というのは、とても正しいと
でこれなぜこうなくなっていくかっていうと、はい、やっぱ戦後なんだよね。戦後なんですね。そうそうそう。これね,これね高島敏夫さんっていう有名な、はい、あのお言葉ですがとかをお書きになっているエッセイストで中国文学者の方が、はい、この国語改革というのは、うんうん、あの切断効果を生んだと。切断効果。こう前のこう戦前と戦後の切断を生んでしまった。もちろんさあの。まあ、昔のさ、はい、あの体制が良かったとか、えー、あのそういうことを言いたいのではなくて、えー、ずっと続いて文化的なものを切断してしまったというふうにおっしゃっていて私はねその切断の結果として、はい、あのこの戦争前の1945年以前の子どもたちが普通に読めた、えー、あの漢字というものが読めなくなってしまう。ましてや高級語彙なんていうのはなかなかこう使われなくなってしまったというところを日本人のですね、はい、あのなんていうのか語彙の貧弱化というのが起こったわけねだからこうでもねうちのさところがさ、はい、受験とかに出てくるんだよ受験では出てくる高級語彙でそれでさ、はい、ルビもついていないなて読み方が分からなかったものが受験では問,問われるから、はい、うちの,あの教養としては上級語彙や受験生にもよく読まれてこうお手紙が食うんでよ,よく読み出してくれたっていうふうに食うんですけどあのそういう状況なわけなるほどだからこれねあの松本さんが言ってるんだけどさ法律用語とかさ、はい、あの難しい言葉出てくるじゃないですか医学用語だってそうだけれども、はい、そうするとさこのままの状況を放置していたら完全にヒエラルキーが作られる。あ格差が救われてくるわけこれをとにかくあの打開するためには減速するソウルビおなるほど、えー、今日のキーワードルビー財団でした続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップアメリカ大統領選共和党の候補はトランプ氏優勢2024年のアメリカ大統領選挙に向け共和党候補者による初のテレビ討論会が23日に開催されましたトランプ前大統領は欠席しましたがロイター通信によると討論会の後の世論調査でもトランプ前大統領は党内1位の, 1位の支持率をキープし2位のデサンティス氏を40ポイント近くリードしておりますでトランプさんですけれども、あの基礎手続きで、ね、週末、出頭したとこういうことで、そのマグショットと呼ばれる顔写真、なんか、うん、顔写真付きの T シャツを販売してみたいな、ね、ネバーサレンダーとか書いてありますよね、<笑>うん、これ商売になってるのがすごいですよね。すごいですよねねなんか6億円だかなんだか売り上げたとかいう話もあります、ね、<笑>なんかあえて敵対的な目つきでやるんだとそうですねっていうかもう逆に言うとこれが彼の選挙運動なんですよねうもうこれ起訴されたそうそうそうそうでもう俺はやられてるんだと,もう戦うぞっていうところで人気を集めてるからもう逆効果ですねもういくらやってもねまあ前から分かってたことではあるんだがうん<笑>そういうことはねそうですねまあでも予想通り、はい予想ね、これは、うんうん。もう共和党はどうですか、このままトランプさんで行くだろうという感じになりますか。まだね、それはね、あの大統領選挙って常に魔物が。魔物が。潜んでいるから、格言はできない。そうですね。格私もワシントン支局長やってて取材してるんですけど、はい、必ずあの上がり下がりっていうかバイオリズムみたいのがあってあのもうあこの人だろうなと思ってそのまま行,く行ったってケースはまずないんですよねだ,だからやっぱりいろんな紆余曲折あると思うただ最後にまたトランプさんになる可能性はもちろん十分あると思いますけどだからまあ一言で言うとまだわからないというのが、うんうん、あの長いですからね,ね長いから、えー、選挙戦っていうのは来年の11月ですもんね本選はその間に何が起こるかわかんないから、うん今の段階で確実な候補者とかっていうようなことを言う人っていうのはちょっとよく取材ができてないなという。青山さんあの2012年のオバマさんのあれは2期目をかけての大統領選そうですね、えー、オバマ VS ロムニーっていうね非常に地味な選挙だったんですけどね。まあ、あの時もまあオバマさんはもちろんね現職だったからなんですけどやっぱ共和党はまあロムニーさんに本当になるのかどうかって、はいまあ、あんまり人気もなかったんでんやっぱそこは紆余曲折はだいぶありましたけど、ねまあ、ビジネス界では有名な人だけどね,ねロムニーさんは、えー、あーやっぱお金はあるし資金力はあるけれどもそうですねやっぱりあんまり人気はなくてロムニーだったらやっぱオバマさんには勝てないだろうっていうのもあったんでん、まあ、いろんな候補者出てましたけれども、えーえーまあ、最終的にはやっぱ資金力っていうのはねかなり勝ったっていうのはあったと思うんですけども、まあ、ただね今回の場合やっぱトランプさんのこの、はい
存在っていうのは全,全く違うんでねやっぱりこの起訴されてるっていうのもあるし、えー、やっぱりウクライナ情勢とかアメリカ経済とか今後の世界情勢にも大きく影響を与えるんでうんも我々も本当に注視していかなきゃいけないですよね。そですねそれはその通り、はいまあ、特にウクライナ情勢に対しては、はい、あ絶大なもしトランプ氏が大統領になれば。はい絶大な影響をもたらす可能性があるので、まあ、まあ間違いなく手を引いてくるでしょう。対中情勢にもそうですね。まあ中国も,も強い影響を与える可能性があるので、まああのことを収めるんだったら、ええ、その前に収めないと、ええという気はするけどね。ウクライナ戦争もね。ああ、まあこのところね。えー停戦の話がちょっと出てきてはまた沈みしぼみみたいなね、NATO の事務総長の側近がその話したりとか、その辺っていうのはやっぱ見越してる部分ってあるんですかね。そうですね。私はね、まあ事実上もあのロシアというのは半ば負けてるというふうに思う。それはあのあの北欧の国々が NATO に入ってしまった、入る意向を出してしまったっていうところで、フィンランドスウェーデン。そうこれはあのあの。なんだっけイアン・ブレマンの言ってる通りだと思うんだけど、はい、だじゃあどこでこれをのだ最初から俺私が言っているのは、えええー、プーチン大統領のが完全に顔を潰せない形でお引き取り願うっていうのがうでウクライナは NATO に入るとこれが私は停戦条件だと思うんだよねうそうするとあの東部のあのはい、ドネツクルガンスクをどうするかっていう問題、はいうん、いやでもね本当顔を潰さないでっていうのはね言うのは簡単だけどなかなか難しいですよね、えー、やっぱ交渉条件としてはやっぱり一方でウクライナの顔ももちろん潰せないわけだから、はい、やっぱどこでその折り合うかっていうのは、まあ、非常に難しいしやっぱアメリカがねまだ本当にじゃあ停戦させようと思ってるのかどうかっていうところがやっぱ若干疑わしいところあるんで、うんまあ、なかなかそこまでいかない本当に人命が失われていくっていう。今度のさ、はい、今の現在の,あのウクライナの反転がどこまでいくかっていうことにもかかってると思うんだよね。これでまあロシアに対してまあ今のところねちょっと膠着状態だっていうような話になってますけどここが崩れていってロシアが崩れてくるとまあ一気に停戦の機運みたいなものになってきます出てくる可能性もあるということですねだからま,あまだ戦況を見守るということしかできない。うんそうですね、ではトランプさんの主張としてはなんでアメリカばっかりがこんなに一生懸命やらなきゃいけないんだと、うん、もっとウクライナに関してだったらヨーロッパがなんとかしろよということをまあおっっしゃっているそうですねまあまあまあ,、まあ、あのかトランプさんらしい、はい、あ,のあれだと思うけどね、うんうんまあ、確かにアメリカは膨大な支援をやっていることは事実で日本なんか確か31位とかそうそう日本はね本当にお金は全然出してないんですよね。も、えーまあ、もちろん武器も送ってないけれどもお金も出してなくて、まあ、岸田さんっていうのはもうこれだけあの、まあ、G7 を協調でとかやってる割には、はい、意外とお金出してなくて、ええ、なんかこれは本当に。恋でやってるのか,なんかあの人ってやっぱ不思議な人でね、ええ、結構言う割には、ええ、あのなんていうの微妙なんですよねやってることが。いやでで一方で、L、LPG っていうかねあの天然ガスは、LGBT、あの輸入してるでしょ、はいええええ、それに飛行機もねまだあの航空の,あの燃料サーチャージがそっかかってるそうそうそうであの、はい、上空も禁止,禁止してないし飛行禁止してないしとか。日本っていうののはねこの、ええ強行アメリカとかと一緒にやると言っていながら対ロシア政策っていうのはね、ええ、意外と柔軟にやってるっていうねだからまあ,あのもうちょっと日本を見習えっていうのがトランプ氏の<笑>まあまあ,あなそうなんですよねあ,あ,いあいつらジャパンファーストでやってるじゃないですかそうそうそう,そう<笑>で俺はさこれはさあの岸田さんの全ての政策に同じで、はい、いっぱいいっぱいぶち上げるんだけど、お金は出さない。こ、う、れ、んね、要するにさ、財務省主導だってことですよ。こ,この政権がね、このなんかしたたかなのか、はい、天然ボケなのか。<笑>本当にね、岸田さんじゃよくわからない人なんですよね。えー、どこまで意図してるかもわからない。意図してるかも、意図してやってるなら相当したたかじゃないかっていうのはあるんだけど。ね、大体、あの上機嫌だしね。おそうそうあんまり落ち込んでるとこ見たことないそうとにかく明るい岸田って言われてるぐらいですからね、えー、とにかく明るい岸田が、ね、本当にみんな言ってますよ、ね、ドントオーリーとそうそうやっぱねこの手の鈍感力っていうのはやっぱりこう政治家の必須の今ね必須かもしれないっていうぐらいですよ、ね、でも一方でもうちょっと敏感であってほしい部分もあると思うけど<笑>本当に鈍感
だからなこの人はそう,、ね、そうなんですね、うん、でもあれなんでしょう結構こう党内政局はうまいうまあ、上手いっていうか、やっぱりまず人の、まあ、今、少なくとも茂木さんや麻生さんの言うことを聞きながら、はいまあ、うまくそこはあの三党政治ってやってて、あのこ,れこの間、うん、あの青山さんと YouTube でも言ったんだけど、はい、この人はね、ええ、なんか党内のマイクロポリティクスにうまいんだよ。うんテレンテクだ、ね、憲法術数。で、あとね、運がいいのは、やっぱ安倍派がもう全然ガタガタじゃないですか、はい、100人のね、最大派閥がガタガタで、ええ、で、茂木さんも、あと河野さんもね、寝首をかくほどのパワーもないし、うんまあ、河野さんはマイナンバーで失速しちゃいましたし、うん、なんで最大派閥なのあんなガタガタになって集団、集団、集団、指導体制とかなっちゃうのいやもう危機感が全くないですよ、ま、まとまればね、ええ、あ相当影響力あるのに。ええええもうやっぱ俺が俺がっていうのを強くてそう俺が俺がなんだよね、はい、まとまんなきゃいけないっていう危機感がないんです足の引っ張り合いになっちゃうんだよねで岸田さんを助けちゃってるんです結果的に結果的にそうでいつも、まあ、とにかく明るい岸田状況になると<笑>低空安定飛行ってことですね知らないぞ足元に危機が迫ってるかもしれないぞどんな危機ですか、ね、維新とか維新とか維新とか維新とか支持率は堅調に伸びているという話もまあ、ちょっと頭打ちになってきてますけどね、最近ね,ね。まだまだでも政権を凌駕するほどの感じじゃないな。そんな力はない。うんはいえー、アメリカの大統領選から、まあ、日本の国内政治についてもお話をいただきました。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田浩司の OK コージーアップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AMFM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください